Hello, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hello, yes. Hello. Ok, good. Vamos a esperar un, un ratito a los demás compañeros para iniciar la clase de este día. Ok, así que vamos a esperar quizás un, unos tres minutos mientras los demás compañeros van ingresando y poder iniciar la clase. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Okay, permítame un segundo, voy a colocar mejor la luz. Ay, sí, mejor. Ok, let's start the class. Esta es la clase número 5, si no, si no mal recuerdo. Sesión número 5. Así que vamos a comenzar. Um, Voy a compartir con ustedes pantalla. Es acerca del manual. No sé si se recuerdan este manual. Bueno, vamos a, vamos a recordar un poco las preposiciones de eh, lugar. Preposiciones de lugar. Por ejemplo, eh, ¿cómo se dice sobre de? How do you say sobre? On. On, ok. A la par de. Next to. Next to. En medio de. Between. Between. Bien. Uh, ¿Qué tal atrás de? Behind. Behind. Muy bien. Behind. Ok. Eh, veamos. ¿Cómo se dice? Dentro de. In. 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 Abajo de? Under. Under. Muy bien. Bueno, vamos a, a visualizar la siguiente imagen. Y dice, what's wrong with this room? ¿Qué está mal con este cuadro? Veamos. Eh, usando las preposiciones del lugar, dígame, ¿qué son las cosas extrañas que pueden ver en esa imagen? The cell phone is under of the table or desk. Perdón. Can you repeat it again? Cell phone. The cell phone. Okay, the telephone. Oh, telephone is under. Under? Of desk. Of the desk, oh, okay. Oh. Of the desk. The television is behind the clock. Okay, the television is behind. Good. Excellent. Okay. Where is the the umbrella? Behind the photo. Okay, behind the photo, very good. Behind photo. All right, where is the newspaper? 
on the wall or in the wall? It is on the wall. Perfect. On the wall. Okay, veamos. Where is the radio? Where is the radio? In the garbage. It is on the garbage. In the garbage. Perfect. In the garbage. Where is the sofa? Where is the sofa? On the desk. On the desk. On the desk. We are right. The chairs. Where are the chairs? Under of the table. Under the table. That's weird too. Let me see. Um, what else can we say? The sofa and the desk are in front of the door. Okay. The sofa and the desk are in front of the door. Very good. Excellent. Okay. Muy bien. Okay. Recordemos. Um, okay. Las prepositions. Ok, recordamos un poco los números. Ok, del 11 al 20 decimos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or 20. Ok, de ahí va, continúa 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Ok, comenzamos 30, 40, hasta 90. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, y 100 sería 100. 100. One more time. Ok. Eh, ¿Cómo se dice 30? 30. ¿Perdón? 30. 30. 30, ok. ¿Cómo se dice 70? 70. 70, very good. Ok, 100. ¿Cómo se dice 100 en inglés? 100. 100. Eh, 25. 25. 25. Ok. 16. 16. 16. Very good. Vamos con 12. ¿Cómo dice 12? 12. 12. Very good. Muy bien. Eh, 32. 32. 32. Veamos 84. 84. 62. 62. 62. Veamos 86. 86. 86. 86. Veamos 75. 75. 75, very good. Veamos, ¿cómo se diría? Eh, 44. 44. 44, very good. 44. 44, veamos. Eh, 150. 150. 150, very good. Muy bien. Excelente. Ok, continuamos. Okay. Okay. Okay, también estudiamos un poco las WH questions. Por ejemplo, tenemos where, how, and who. 
¿Alguien se recuerda qué significa eh, who? Who. Who. ¿Quién? ¿Quién? Ok. Eh, where? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. Muy bien. Veamos. Eh, ¿Qué significaba what? ¿Qué? What? ¿Qué? Ok, muy bien. Ok, también vimos un poco de adjetivos. Ok, por ejemplo, para decir, eh, ¿cuál es el opuesto a short? Short, el opposite. Opposite. Tall. Tall. Very good. The opposite of eh, handsome. Ugly. Ugly, very good. Uh, what is okay? The opposite of shy, shy. Friendly. Friendly, muy bien. Entonces teníamos short, tall, heavy, thin, handsome, good looking, pretty, quiet, talkative. Serious, shy, and funny. Funny. Ok, ¿qué, es, qué significaba tall? ¿Alguien recuerda? Tall. Alto. Ok, and ¿cómo, cómo se dice eh, tímido? Shy. Shy. Muy bien. Shy. Eh, gracioso. Funny. Funny. Ok. Eh, eh, Alguien que habla mucho. Talkative. Talkative. Amigable. Friendly. Friendly. Ok. Bonita. Bonito. Ok, we have pretty, pretty. Delgado. Sí. Delgado. Thin. Thin. Ok. Uh, let me see. Serio. Ah, eso está fácil. Serious. Serious. Ok, serious. Very good. Bueno, tenemos esos adjetivos. También revisamos un poco el vocabulario de eh, la ropa. Por ejemplo, tenemos shirt, tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, eh, high heels, scarf, skirt, blouse, hat, t-shirt, sweater, jean, shorts, socks, boots, sneakers, swimsuit, eh, dress, and raincoat, raincoat. Bueno, vamos a practicar un poco, pero antes vamos, voy a tomar la asistencia de este día. Comenzamos con Velázquez Elías. Present. Gracias. Eh, Hernández Cardona. Hernández Cardona. Blanco de Presa. Alvarado Orellana. Alvarado Orellana. Bautista López. Portillo Genovés. Portillo Genovés. Girón Calzadía. Girón Calzadía. Eh, Centeno Santa María. Centeno Santa María. Martínez Castillo. Okay. Hernández Rodríguez. 
Hernández Rodríguez, Orellana López, Orellana López, Tejada Pineda. Present. Gracias. Alemán Cruz. Present. Eh, Vázquez Orellana. Ok. Continuamos. Ok, vamos a continuar con el Hola, manual. Por... Ah, perdón, vamos a hacer una práctica del... Um, de la ropa. Ok, solo denme un minuto. Ok, denme un segundito. Ok, si sí, alguien me ayuda compartiendo este link para poder practicar el vocabulario okay, de la ropa. Ok, tengo tres. No sé si alguien está intentando ingresar para... Si no, pues damos inicio. Ok. Ok, ¿puedo iniciar ya? que voy a dar inicio a la partida.
Porque me faltan dos jugadores para finalizar. Ok, bueno, los finalistas son Jazz, los tres, el, el tercer lugar es para Yasmin, Mr. Kelvin en Luciana Alemán, ella es la ganadora. Muy bien, bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio con uno de los temas que hemos estudiado recientemente, ok, el cual es el Bird to Be. Así que voy a copiar el link acá en el chat y eh, lo vamos a realizar en grupos, ok. Vamos a hacer en parejas. Okay. Y vamos a practicar el Bird to Be. Copien el link. Eso nos va a ayudar a reforzar y a recordar el uso de la estructura. Ay, Dani. Ay, Kelvin. Our teachers. The table is made. We are good friends. They are from, no sé cómo se pronuncia eso. It is a little rabbit. The rabbit is white. The birds are so big. The boys are in the garden. She is my mom. My sister is in great third. My hat is red. My father is an engineer. You are. You and I are in the same class. Me and Ulan are from no sé cómo se pronuncia. Joe and Kate are playing. My brother 
is a student. Y eso no tiene sentido, pero my dog is yellow. Ahora, ¿quién hace la segunda? La uno sería where, where, pupil. You're are a singer. I'm a teacher. He's an engineer. She's a queen. Is a dog. Supongo que es así.
El otro, según entiendo, sería we aren't. El otro, you aren't. Ese no, el, el siguiente, el tercero, no, 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 no capté cómo sería. Um, el otro sería he isn't. El cinco sería she isn't. El sexto sería it isn't not a dog. Creo que la tercera no tiene forma corta. Sería I'm not. Creo. Sí, así tiene sentido. No sería I am not. Hello, hello, hello. ¿Me escuchan? Ok. Eh, ¿Cómo estuvo el ejercicio? Por ejemplo, eh, vamos a hacer la primera parte. He from Denmark. ¿Cómo sería? From. He. ¿Cómo sería en esta parte? He is. He is the boy. The boy. Is. Is my parent. Are. Are. Very good. Porque es plural, ¿verdad? Okay. Eh, the table. Is. Is very good. We are very good. They are they all right. They are from a uh, seven. Eat is is a little rabbit. The rabbit is is white. The birds are are oh. big. The boys are. Are in the garden. Uh, she is my sister. Is is in grade three. My hat is is red. My father is you are a cook. You and I are are May and land are are. Uh, Joe and Kate are my brother is my dog is good, muy bien bueno, eh, debido al tiempo debemos, solo vamos a hacer la primera parte pero vamos a ir rápidamente al manual que okay, vamos a ver ahora porque ya vimos el vocabulario de la ropa y vamos a ver el color que okay, los colores, ya sabemos los días ya sabemos los números, ahora vamos a ver los colores y también ya vemos el vocabulario de la ropa y adjetivo. Vamos a ir a esta parte. Y, por ejemplo, para decir... Uh, para decir eh, rojo, decimos... Red. 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 
Después tenemos rosado. Pink. 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 Naranja. Orange. Orange. Eh, amarillo. Yellow. No. Okay. Um, verde claro. Light green. Light, Light green. green. Okay. Light verde green. es green. green. Okay. Um, después tenemos como un verde oscuro. Tenemos dark, dark green. Dark, dark, dark green. green. Okay. Celeste. Nosotros le acá es light blue. Celeste. Celeste, aunque le cueste. Uh, light blue. Light. Ok. Eh, azul. Blue. 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 En azul negro. Le decimos dark blue. Sé que para decir dark. un color más oscuro que el original solo se agrega un dark. Dark, así es. Dark blue. Y, eh, ¿cómo se dice color? Morado. Es purple. 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 Así purple. es, purple. purple. Okay, negro, ¿cómo se decimos negro? Black. 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 Café. Brown. Brown. Ok, no es coffee. Coffee es el de... Es brown. brown. Ok. Um, de, eh, blanco. White. 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 Muy bien. Ok, tenemos esta conversación. Dice, great. Our clothes are dry. ¿Qué es dry? Es seco. Ok, seco o seca. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not. It, it, it's not mine. Wait, it is mine. It's a dark, it's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It's, it's this new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they are mine, sorry. Ok, una vez más. Great. Our clothes, our clothes are dry. Great. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here is the problem. It's this new blue. It's is this new blouse jeans. Whose jeans are they? Uh, they are mine. Sorry. Sorry. <clears throat> okay, una vez más. Great. Our our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jean? Whose jeans are they? Um, they are mine. Sorry. Okay. Esas son las, la lectura de este día, que ya una introducción para el tema que viene enseguida, okay, que son los posesivos. Vamos a practicar un poco la lectura. Okay. Let's practice the conversation.
de verdad yo tengo que
Ok, bueno, vamos a hacer la lectura de este día. Ok, la conversation. Vamos a ir con, si nos ayuda un voluntario haciendo Pat. Pat y otro haciendo Julie. ¿Quién quiere ser Pat? Voluntario para que sea Pat. Yo. Ok, ustedes, thank you Daniel. Usted sería Pat y Julie. ¿Quién puede ser Julie? Hi. Ok, Miss Jasmine, thank you. Ok, let's start. Three, two, one, action. Uh, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color it is? It's white. Here's a light blue. Perdón, sorry. Mm -hmm. Here's a light blue blouse. Here is yours? No, it's not mine. What it is mine? It is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It's is this a new blow, a new blue jeans? How jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Good. Excellent. Are mine. Okay. Vamos con Miss Adriana, si nos puede dar siendo Pat y Mr. Kelvin, no sé si, o oh, si nos puede dar siendo Julie. Sí, cualquiera. Ok. Red or clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blue. It's yours? No, it's not mine. Why? It's, it is mine. It's a disaster. Disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Very good. Ok. And Miss Luciana. No sé si ella puede ser Pat y si nos ayuda Miss Jasmine siendo Julie. Hello. Hi. Miss Jasmine, ¿podría ser usted Julie? Yes. Ok. Let's start. Que Miss Luciana es Pat y Miss Jasmine es Julie. Ok, let's start. Three. To one action. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color it is? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All oh, our clothes are light blue? Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Good. Thank you very much for your participation. Okay, tenemos acá la uh, Pat y Julie. Bueno, ahora vamos a ir a un tema, okay, donde se llaman los possessives. Possessive. Por ejemplo, aquí tenemos eh, adjective possessive y pronouns possessive. Por ejemplo, para decir mi, ok, eh, por ejemplo, mi nombre, vamos a decir my, ¿verdad? Tenemos your, que es tú. Y tenemos his, pero ese his es de él, ok, su nombre, his name is Carlos, ok. Si usted dice her name is Carlos, está en una confusión porque el posesivo en ese entonces sería his, ¿verdad? Eso es para masculino. Y para femenino es her, por ejemplo, su nombre es Juana. Her name is Juana. Su color favorito es eh, rosado. ¿De quién? De ella. Entonces sería Her favorite color is pink. Entonces, cuando decimos her es posesivo, pero para ella. Y his es posesivo para él. Our. Our es posesivo para nuestro. 
Okay, nuestro nombre, our names are, eh, nuestro trabajo, our jobs. Y their es para sus, sus de ellos. Okay, sus nombres son, their names are Juan and Margarita. Ok, estos usualmente van antes del objeto o del sustantivo. Ok, y también tenemos otros que son mine, your, his, uh, our, and theirs. Pero estos van al final. Estos, como se dice, estos son de ellos. Estos calcetines son de ellos. Estos calcetines son míos. Estos calcetines son nuestros. Entonces, puede ver el ejemplo. Uh, Puede ver el ejemplo acá a continuación. Por ejemplo, aquí está his. No, no es esta. Um, aquí. His, ok. These are his dogs. Ok, el objeto va después. En cambio aquí es diferente. Estos calcetines son de ella. De ella. Y hay que agregarle el S, ¿verdad? En este caso. Una vez más. El adjetivo possessive es antes. Antes. Y el, pro, el pronoun va después. These socks are hers. No sé si estamos claros en ese, si no, ya vamos a practicar. Una vez más. His es para. Um, es un, es un posesivo, pero de él. Y her es posesivo de ella, como su nombre. Su nombre. Sus calcetines. Nuestros calcetines. Tus calcetines. Mi calcetines. Y en cambio acá, en esta parte, aquí es, estos calcetines son tuyos. Estos calcetines son míos. Estos calcetines son eh, nuestros. Estos calcetines son de ellos. Entonces, eh, hay que tener cuidado con la escritura porque en el pronoun, el que cambia es mine, ¿verdad? De ahí, eh, his hay que agregarle una S, our hay que agregarle una S y they hay que agregarle una S. Ok, cuando tengamos nombres, por ejemplo, eh, Carlos, Juana, Susana, para demostrar posesión, debemos de agregar una S y apóstrofe. Por ejemplo, para decir Pat Dulaos. ¿Qué significa esto? La camisa de Pat. Eh, Julie's jeans. ¿Qué significa? Los jeans de Julie. Ok, vamos a eh, repasar con el ejercicio que nos sugiere el, el manual. Por ejemplo, uh, por ejemplo, is this Jennifer's hat? No, it's not. Hairs. It's, it's my or it's mine. ¿Cuál sería acá? Mine. It's Mine. Mine, como está al final, es mine. Ok, are these your or are these yours? Yours. Yours, exactly. Como está al final, vamos a utilizar yours. No, they are not. Ah, aquí va antes, miren que. Gloves. They're not. Mine. Mine. Ok, como aquí está gloves, tenemos que utilizar mine. Si no estuviera gloves, dijéramos mine. Esos son míos. Ok, maybe they're... Hers. Aquí está gloves. Entonces, no hers. puede ir hers. Sería her. Hers. Ok. Aquí sería whose t-shirt are these. Whose t-shirt are these. No, they are not... Players. 
their, muy bien, their t-shirts. But these socks are? Theirs. Theirs. And these shorts are? Yours. Yours, muy bien. Hey, these are not? Our clothes. Our clothes, muy bien. You're right. Our clothes. Ours, are... porque no se especifica el qué, are over there. Ok, lo he dejado un par de segundos por si quieren tomar apuntes. Ok, ¿puedo continuar o aún están? Un poquito. Ok, continuamos. Ok, un poco de los possessive. Possessive, ok, denme un segundo. Vamos a tener una pequeña práctica de los possessive. Serían eh, pronoun and adjective possessive. Un segundo. <coughs> What number? Deme un segundo. No, yo, yo lo voy a proyectar. Ah. Ok, here we go. I'm going to share a screen. Lo voy a compartir pantalla. Vamos a tratar de hacer... No se le escucha su micrófono. Perdón, perdón. ¿Me escuchan ahora? Yes. Sí. Hello, hello. Sí. Okay, good. Thank you. Okay, we're going to do this exercise. Vamos a hacer, eh, primero trate de hacerlo solo. Okay. Eh, aquí están las dos opciones, my or mine. Después de esto, vamos a solventarlos todos juntos para ver cuál es la respuesta correcta. Ok, comenzamos con tres minutos. Tres minutos también.
¿De dónde? Aquí a la par. Pero si está permiso, no viene. Va. Ok, vamos a resolver el ejercicio. Ok, uh, veamos. Ok, ¿es that your notebook o...? Or... Mine. Mine. Mine o mine. Mine. Exactly, mine. I don't like... Dayer or Dayers? Dayer. That's not my problem. It's yours. Your. Yours. Uh, your car is green while. while... My or mine? Hmm. Mine. Your car is green. Mine is mine. Mine is black. Isn't there? There. There. Son older than you. A friend of our. Oh. A friend of. Her brother. Her brother. His. Our. Our. Our doctor. That's. 
our house. Our house, not theirs. Muy bien, lo voy a dar un par de segundos por si quieren anotar. Ok, continuamos. Ok. Ok, aquí está la respuesta del ejercicio. Muy bien. Bueno, vamos a seguir practicando los possessive pronouns. Un segundo. Ok, les voy a compartir un, un link para poder practicar el ejercicio. Ok, les dejo el link para poder practicar. Me indican cuando ya... El mismo de la vez pasada es de hace ratito. Eh... <coughs> Hola. No se abre el mismo ejercicio anterior. Ah, eso le iba a ¿Perdón? Sí, es el mismo. El del verb to be. El verb to be, vaya, permítame, permítame. Le voy a... Hoy sí me... Ah, hoy sí. Hoy sí.
¿Ya ingresaron? Tengo cuatro. Tengo a Adriana, Luciana, Daniel y Kelvin. No sé si alguien más está tratando de ingresar para esperar o le damos inicio.
Okay, time is over, right? Ok, veamos. Muy bien, muy buen porcentaje. Vamos a ver el top 3. Adriana, Daniel y Luciana Alemán. Ok, Lu Miss Luciana es... Ella fue la más rápida en contestar. Excelente trabajo. Ok, vamos a continuar con... Los possessives. Ok. Ok, vamos a, a repasar un poco okay. este ejercicio. Por ejemplo, eh, talk about these people, what color are their colors? For example, eh, ¿cómo pueden describir a este personaje con color y un nombre de prenda? ¿Cómo lo podrían describir? He is... ¿Cómo podrían describirlo? He's wearing a yellow jacket. Hello, hello. Hello. ¿Cómo podrían describir a esta, a esta, a esta, a esta persona? Oh. His pants is green. Is okay. His his jacket is his jacket is his jacket is yellow. Yellow. His pants are. Are green. Are green. Uh, let me see. What what color? What color is Peter, uh, Bob's t-shirt? Bob t-shirt. Bob shirt. I'm sorry. Shirt is. Perdón. His the shirt. His shirt is white. White. Very good. Okay. Ahora cómo qué, qué prenda se está utilizando ella? Blouse. Blouse. Okay. Scarf. Red. Skirt. 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 Esto. Scarf. 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 Okay. And red. are these shoes or high heels? High, heel. high, high heels. heels. Okay, very good. What color is her scarf? Red. 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 Okay, what color is her uh, sweater? Green. Dark green. Green, okay. What color is her scarf? Is red. Her color, her scarf is red, ¿verdad? Okay. Veamos a esta chica. Diane. She is wearing. Sneakers. Sneakers. She is wearing T-shirt. 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 Y esta parte? Shorts. 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 Okay. Muy bien. Excelente. Okay. Uh, Mr. Daniel. Cardona. ¿Cómo describiría a Mr. Bob? He is... He 
his the shirt is white. Okay, his t shirt is white. His pants, his pants are green. Okay, his pants are green. And his jacket is yellow. His jacket green. is yellow, very good. And, and... Okay, ¿cómo describiría Miss Jasmine? Uh, a esta chica, a Elizabeth, ¿cómo la describiría? She's a scarf is red. Ok, her, her scarf, su bufanda, her. Her is a scarf red. Is red. And her skirt is green. It's green. And her highs. High, okay. High heels. High heels are pretty. <laughs> are pretty. Okay, very good. Muy bien. ¿Cómo describirían Miss Adriana? ¿Cómo describiría a Diane? Diane. And um, T-shirt. Uh, yellow is and yellow. Okay, her um, t-shirt is yellow. Um, her dress is light blue. Uh, her sneakers. Her sneakers. Her sneakers is white. Okay, her sneakers are are white. Muy bien. Um, okay. Her Ok, good, thank you, Miss. Excellent. Bueno, vamos a ir a um, un segundo. Ok, tenemos clima y clima y ambiente, ok, estaciones, estaciones, por ejemplo, it's spring in Brazil, ¿cómo podríamos traducir spring? Mire el termómetro, ¿cómo está de alto? Spring. No. Ok, summer, it's summer. Summer. It's summer, la, mire la temperatura, está algo fuerte. Ok, it's summer in Korea. Ok, it's fall, como primavera, ok. Ok, eh, we have winter, 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 in, in Russia. Ok, dice que en spring, en Brasil, es bastante eh, asoleado, it's very sunny. Y el summer en Corea es bastante lluvioso, muy caliente y húmedo. Ok, y winter pues la nieve, ¿verdad? Tenemos esta conversación. Les voy a proyectar un audio para que lo puedan escuchar. Y acerca de la, bueno, con la conversación. Hi everyone, in this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. 
It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold. Listen, listen. Which illustrates how this topic is used. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Oh no! It's very cold. Which illustrates how this topic is used. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, vamos a um, ir a la conversación. Sí. Oh no, what's the matter? It's snowing, it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you. Thanks, Julie. Okay, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a la pronunciación. ¿O el significado de alguna palabra? It's no It's it's no Hello? No. No escucho muy bien. Si alguien está hablando, no lo escucho. Creo que es Miss Adriana. No. Okay. Okay, let's practice with our classmates.
Hello, Lucy. Y ahora me escuchas. ¿Hay alguien aquí con vida? Ok, ok. Vamos a revisar la conversación. ¿Qué tal si nos ayuda Miss Adriana? Siendo Pat y Mr. Daniel siendo Julie. Ok, let's go. Oh, no. Page 25. The exercise. What's the matter? It's, it's, it's snowing and it's very cool. Are you wearing. Your gloves? No, they're at oh, home. What's the matter? Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. I'm not. They're at home. Okay, let's let go. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Okay, very good. Vamos con. No sé si mi Luciana y mis Jasmine nos pueden ayudar. Hola. Miss Luciana podría, podría ser Pat y Miss Jasmine podría ser Julie. Hola. Tuvimos Hola. problemas y no, no practicamos nada. Pero sí se escucha. Sí me escucha. Sí, sí hoy sí te escucho. escucho. Bueno, pero hagámoslo ahorita. Bye.
¿Cuál era yo? <ríe> ¿Pat o Julie? Usted era Julie y Miss Luciana es Pat. Ah, ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing just gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Very good, excellent. Muy bien, esa es la conversación de esta unidad. Bueno, ahora vamos a ir al presente continuo. Okay. En el presente continuo, eh, es necesario utilizar el to be. Okay. Como pueden darse cuenta, um, cuando decían usar, en español utilizamos el verbo usar para referirnos a una prenda. Pero en, en inglés se utiliza el verbo wear, que significa vestir. Por ejemplo, yo visto una camisa, I wear t-shirt. Entonces usted dice, I use a t-shirt. Si lo, como lo está traduciendo literalmente de español a inglés, sí tiene sentido, ¿verdad? Pero no es la forma correcta de emplear el verbo. Entonces, si usted dice, I use a, I use a black t-shirt, está mal o está incorrecto. Sino que usted que decir, I wear, I wear a black t-shirt. I wear a cap. I wear some glasses. Okay, I wear. Si estoy vistiendo, vamos a decir, I'm, I'm wearing. Estoy utilizando, para hacer como traducción. Estoy utilizando un traje. I'm wearing a suit. I'm wearing a hat. I'm wearing uh, jeans. Okay. Por ejemplo, my name is Clary. I'm wearing a green suit today. I... Vamos a crecer esta parte. Vamos a ayudar. I'm wearing high heels too. It's raining, but aquí sería forma negativa. Pero no estoy. I'm not wearing. Exactly. I'm not wearing raincoat. No estoy vistiendo, no estoy utilizando abrigo. Ok. Vamos con el número, con el siguiente. It's hot today. Toshi no, Noriko. Como es plural es are. Are wearing. Are wearing. Shorts. Está, está caliente el clima ahora. Toshi y Noriko están vistiendo shorts y camiseta. It's very, it's very sunny, but they... Aquí viene la forma negativa. Pero ellos, para decir, no están utilizando sería... They are not. They are not. They are not. Wearing sunglasses. Sunglasses. Voy a dar un par de segundos por si quiere tomar nota. Ok, vamos al, a, la, a la siguiente ejercicio. Ok, este lo van a hacer ustedes, el 3 y el 4. Fíjense bien que cuando después que va un but, después del but, pero, eso significa pero, but, la siguiente parte va a ir en negativa. Casi siempre, porque está diciendo pero, no estoy. Is wearing a fit today. Así es. 
lo voy a dejar un par de segundos para que intenten resolverlo y después eh, lo hacemos todos juntos. Ok, let's try. Ok, feel. ¿Cómo sería feel? Vamos a hacer con contracción. Feel o peel is wearing a suit today. He is not wearing. Han sí está, sí está utilizando saco y pantalón. Entonces creo que sí sería afirmativo. Sería he is he is wearing he is wearing I'm sorry, he is wearing pants and jacket. He la camisa es café, entonces sería he is wearing a brown shirt. But, aquí viene lo negativo porque dice que tiene corbata, no tiene corbata. Entonces sería he is not he's not wearing a tie. Oh, he isn't he isn't wearing a tie. Ok, veamos la número, esa número. It's cold today, but Kathy.
isn't wearing isn't, a coat. Isn't wearing a coat, okay? No, no es un suéter, no es un abrigo, es un... She is wearing... She's wearing a sweet shirt, gloves and hat. She... ¿Son botas las que utiliza? No, ¿verdad? Son sneakers. Ok, y but, but she... Is wearing sneakers. Ok. Y ese es el ejercicio. Recordarles que cuando decimos vistiendo o utilizando, no utiliza el verbo wear en inglés. Wear, wearing. Ok, vamos a, vamos a tomar la asistencia de este día. Comenzamos con Velázquez Elías. Blanco de Presa. Hernández Cardona. Hernández Cardona. Presa. Eh, Alvarado Orellana. Bautista López, Portillo Genovés, Girón Calzadía, Centeno Santa María, Martínez Castillo, Hernández Rodríguez, Orellana López, Tejada Pineda, Present. Alemán Cruz. Present. Ángel Vázquez. Ok, bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Ok. God bless you and see you later. Bye bye. See you tomorrow. See you. Bye bye.